ദൈവ വചന പഠനത്തിനായി ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന വലിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സന്ധ്യാസമയം കർത്താമിദാസൻ സിംജൻ ജാക്കൻ നമ്മുടെ പ്രത്യേക ദൈവം സൂക്ഷിക്കും അതിന് വായിക്കും പാട്ട് കേൾക്കാം പാട്ട് പാടുന്നതിനായി ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ജോറി വറി സ്നേഹ ക്ഷണിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെയുള്ള നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കുകയും നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ ഈ പ്രയർ ലൈനിൽ വീണ്ടും പാട്ട് പാടുവാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം അതിന്റെ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവിന് ദാസൻ സാക്ഷി അറിയാനോടുള്ള നന്ദി അവർക്ക് പോയിട്ടുന്നു മറ്റുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു പാട്ടുകാരൻ പറയുന്നു എത്ര സൗഭാഗ്യമേ എത്ര സന്തോഷമേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഹാലലൂയ ഇത്ര നല്ലവനായ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമായത് ഓർത്ത് ഹാലലൂയ എത്ര ധന്യമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ സ്നേഹിതനാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകനാണ് നമ്മുടെ പരിപാലകനാണ് ക്രൈസ്തലോട് ഹല്ലലൂയ ഏത് നേരത്തും കൃപാസന്ധങ്ങളെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹാലലു മാറോട് ചേർത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ എത്ര വന്നാലും രോഗങ്ങൾ വന്നാലും ഏത് ദുഃഖങ്ങൾ കൂടിയാലും തന്നെ കരങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവം നമുക്കുള്ളത് ഓർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി കാലം കർത്താവിന് സ്തുതിക്കാൻ ബ്രൈസ്തലോൺ കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും കണ്ണുനീർ വന്നാലും നഷ്ടങ്ങൾ ഏറെ വന്നിടിലും സ്തോത്രം ശ്രേഷ്ഠനാ മേശുവിന്റെ കൃപയുള്ളതിനാൽ പാട്ടുകാരൻ വരികളിൽ കൂടി ഇപ്രകാരം പാടുന്നു അറിയാവുന്നവരെ ചേർന്ന് പാടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ദൈവം ഇത് മൈക്രോഫോൺ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സൗണ്ട് എല്ലാം ക്ലാഷ് ആകുമല്ല സ്തോത്രം ഇത്ര സൗഭാഗ്യമേ ഇത്ര സന്തോഷമേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഭൂമിയിൽ ഇത്ര നല്ല വേണം ഇത്ര വല്ല വേണം യേശു ദൈവമായുള്ളതിനാ ഇത്ര സൗഭാഗ്യമേ എത്ര സന്തോഷമേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഭൂമിയിൽ ഇത്ര നല്ല വേണാ ഇത്ര വല്ല വേണാ യേശു ദൈവമായുള്ളതിനാ നല്ല സ്നേഹിതനായി നല്ല പാലകനായി ഇല്ല യേശുവെ പോലൊരുവൻ നല്ല സ്നേഹിതനായി നല്ല പാലകനായി ഇല്ല യേശുവെ പോലൊരുവൻ ഏതു നേരത്തിലും ഏതു കാര്യത്തിലും വല്ലവൻ പെരയാരുമില്ല ഏതു നേരത്തിലും ഏതു കാര്യത്തിലും വല്ലവൻ വേറെയാരുമില്ല എത്ര സൗഭാഗ്യമേ എത്ര സന്തോഷമേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഭൂമിയിൽ എത്ര സൗഭാഗ്യമേ എത്ര സന്തോഷമേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഭൂമിയിൽ ക്രൂസിന്റെ പാതയിൽ പോയിടും ധൈര്യമായി ക്ലേശങ്ങൾ ഏറെ വന്നിടിലും ക്രൂസിന്റെ പാതയിൽ പോയിടും ധൈര്യമായി ക്ലേശങ്ങൾ ഏറെ വന്നിടിലും ശാശ്വത പാറയാം യേശുവിൽ കണ്ടിടും ആശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണതയും ശാശ്വത പാറയാം യേശുവിൽ കണ്ടിടും ആശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണതയും എത്ര സന്തോഷമേ എത്ര സൗഭാഗ്യമേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഭൂമിയിൽ എത്ര സൗഭാഗ്യമേ എത്ര സന്തോഷമേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഭൂമിയിൽ ഭാരങ്ങൾ വന്നാലും രോഗങ്ങൾ വന്നാലും തീരാദുഃഖങ്ങൾ കൂടിയാലും ഭാരങ്ങൾ വന്നാലും രോഗങ്ങൾ വന്നാലും തീരാദുഃഖ 
ആക്കങ്ങൾ കൂടിയാലും പാരനേശുവിൻ്റെ കരമുള്ളതിനാൽ ധരണിയിൽ ഖേദമില്ല പാരനേശുവിൻ്റെ കരമുള്ളതിനാൽ ധരണിയിൽ ഖേദമില്ല ഇത്ര സൗഭാഗ്യമേ എത്ര സന്തോഷമേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഭൂമിൽ എത്ര സൗഭാഗ്യമേ എത്ര സന്തോഷമേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഭൂമിയിൽ കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും കണ്ണു നീ വന്നാലും നഷ്ടങ്ങൾ ഏറെ വന്നിടിലും കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും കണ്ണു നീർ വന്നാലും നഷ്ടങ്ങൾ ഏറെ വന്നിടിലും ശുവിൻ കൃപയുള്ളതിനാൽ സൃഷ്ടിതാവിൻകല്ലാശ്വസിക്കും ശ്രേഷ്ഠനാമേശുവിൻ കൃപയുള്ളതിനാൽ സൃഷ്ടിതാവിൻകലാശ്വസിക്കും ഇത്ര സൗഭാഗ്യമേ എത്ര സന്തോഷമേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഭൂമിയിൽ എത്ര സൗഭാഗ്യമേ എത്ര സന്തോഷമേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഭൂമിയിൽ ഇത്ര നല്ലവനാ ഇത്ര വല്ലഭനാ യേശു ദൈവമായുള്ളതിനാ ഇത്ര നല്ലവന ഇത്ര വല്ലഭന യേശു ദൈവമായി നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവത്തോട് ചേർന്ന് കഴുകിയ പാട്ട് നമുക്ക് അൽപ്പം തക്കൊടിയായിരുന്നല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ആത്മീയമായ നമ്മുടെ ബലത്തിന് ഉറപ്പിനും അത് കാരണമായി തീർന്നല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആൽവിയ സൗഖ്യ കുടുംബമായി മാനിക്കട്ടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുടുംബമായ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിന് സ്വർഗം മറുപടി നൽകി മാനിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ഒരാൾക്കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവീ സ്വകസ്നായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ നന്ദിയോട് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു ഈ രാത്രിയുടെ സമയത്തിനായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്ധ്യ കടന്നുകൊണ്ട് ഇവരുടെ സ്ഥിതി പാനെ മാത്രപ്പെടുത്തുവാൻ ദാസിയ കുടുംബമായി മാനിക്കട്ടെ തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുടുംബമായ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിന് സ്വർഗം മറുപടി നൽകി മാനിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വനം കഴിവിക്കാൻ നമ്മുടെ കാതകളിലാതിരിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ ഭയത്തോടെ വനം തുമ്പിലായിരിക്കാം വനം പഠിപ്പിക്കാനായ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ സിഞ്ചന ക്ഷണിക്കും ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഇന്ന് രാത്രി കാലം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വയനവുമായി നിൽക്കുവാൻ ദൈവാടി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വലിയൊരു അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കാലം അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തി എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനിശ്ചിതമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നതായ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ എൻകറേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോസ്റ്റുള്ള പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് രണ്ടായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷമായിട്ട് മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പതിനാലാം അധ്യായം യേശു അവരെ അക്കരയ്ക്ക് പോകുവാനായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്ന് കരുതുകയാണ് എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ വളരെയധികം ധൈര്യപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ആ വിഷയം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കാറ്റും കടലും അവർക്ക് പ്രതികൂലമായി വന്നു നമുക്കറിയാവുന്നതായ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ മൂന്നാം മണി നേരം മൂന്ന് സോറി നാലാം യാമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു അവരുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരികയാണ് ക്രൈസ്തവോട് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് അറിയുവാൻ സാധിക്കാതെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കാതെ ഭയവിഹുലരായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഇത് ഞാനാകുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 
അവരിൽ നിന്നും ഒരുത്തനായ പത്രോസ് കർത്താവിനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് നീ കർത്താവാകുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരേണ്ടതിനെ കൽപ്പിക്കണമേ എന്ന് പത്രോസ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ താശു വിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യമാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അതിന് പത്രോസ് കർത്താവെ നീ ആകുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിന്മേൽ നിന്റെ അടുക്കൽ വരേണ്ടതിന് കൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വരിക എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു വരിക എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വളരെയധികം ഭയത്തോടെ വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പത്രോസിനെ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് ക്രിസ്തനോ എന്താണ് ആ ക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പത്രോസ് പറയുകയാണ് കർത്താവെ ഈ പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ എനിക്ക് നിന്നോട് അടുത്തു വരണം ക്രിസ്തനോ ഈ പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു വിടുതൽ ലഭിച്ച ശേഷം ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വരണമെന്നല്ല അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം കഥാവെ പ്ലീസ് കാം ഡൗൺ ദ സ്റ്റോം കഥാവെ നീ കൊടുങ്കാറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണമേ ശമിപ്പിക്കണം അതാണ് ഈ ഒരു യുക്തമായ പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ പത്രോസ് കൂടെ പറയുകയാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് അതിന്റെ വഴിയിൽ നടക്കട്ടെ എന്നാൽ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ക്രൈസ്തലോട് അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവെ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒന്ന് വരുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോൾ എനിക്ക് തരണമേ ക്രൈസ്തലോട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് വരിക വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ നടുവിൽ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പുറത്ത് നിന്നല്ല യേശു ക്രിസ്തു വിളിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രോസും മറ്റു ശിഷ്യന്മാരും കടന്നു പോകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ നടുവിൽ തന്നെയാണ് യേശു നിൽക്കുന്നത് പ്രസ്തരോ ആ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നീ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക പ്രസ്തരോട്ട് അങ്ങനെ പത്രോസ് നടന്നു നീങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ പത്രോസ് നടക്കുമ്പോൾ താൻ അതുവരെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ലോകത്തോട് താൻ വിട പറയുകയാണ് എന്താണ് താൻ അതുവരെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ലോകം അതുവരെയും താൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ലോകം കാറ്റ് കണ്ട് ഭ്രമിക്കുന്ന ലോകം ക്രിസ്ത ലോകം ലോകം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ സിസ്റ്റത്തെയാണ് കാറ്റ് കണ്ട് ഭ്രമിക്കുന്നതായ ലോകം അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റിന്റെ ശമനമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ലോകം സമാധാന നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കാറ്റ് അമർന്നേ മതിയാകൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ലോകം പ്രോബ്ലത്തിന്റെ നടുവിൽ യേശു ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതായ ഒരു ലോകം ആ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്രോസ് മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ആ ലോകമാണ് സുരക്ഷിതമായ ലോകം പ്രസ്തരോ അവിടേക്കാണ് കർത്താവ് പത്രോസിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് എ കോൾ ടു സെപ്പറേറ്റ് ഹിം സെൽഫ് ഫ്രം ഫിയർ ഭയത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു വിടുതലിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോളാണ് തന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോളാണ് തന്നെ ആശ്രയിക്കുവാനുള്ള ഒരു കോളാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ ഈ ഭയവികുലമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെയും അതിൻ്റെതായ കെടുതികളൊക്കെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ഇനി അനുഭവിക്കുവാൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ രണ്ടു രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രികാലം ഒരു ദൈവ ഭയതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ യുദ്ധത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ളതായ പ്രാർത്ഥന കർത്താവെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരിക എന്നുള്ള വിളി കേൾക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നീ അവരെ സഹായിക്കണമേ അവിടെയാണ് 
കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ സ്ഥലം ഉളവാകപ്പെടുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എ പീസ് സോൺ വിത്തിൻ ദി സ്റ്റോം സോൺ ക്രിസ്തുനോട് കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ നടുവിൽ എന്താണ് ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം എ പീസ് സോൺ ഇൻ ദ വാർ സോൺ എ പീസ് സോൺ ഇൻ ദി വറിയിങ് സോൺ അവിടെയാണ് പത്രോസിന് യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഓ ക്രൈസ്തവാട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു യേശു ആ ആ യാത്രയിൽ പത്രോസ് പഴയ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് പോയി അല്ലേ അവൻ കാറ്റ് കണ്ടു പേടിച്ചു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം കാറ്റ് കണ്ടു പേടിച്ചു കാറ്റ് കണ്ടു പേടിച്ചു പത്രോസ് നീ പ്രതിവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നിന്റെ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റതിന്റെ വഴിക്ക് നടക്കും എന്നാൽ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഒരു ദൈവപൈതൽ പക്ഷെ അതിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാതുകളെ കൂർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആകുലെന്ന് നിറഞ്ഞതായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു സോൺ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബട്ട് ആർ യു റെഡി ടു റെപ്രസെന്റ് ദറ്റ് വേൾഡ് അതല്ല മറ്റു പതിനൊന്ന് പേരോടുകൂടെ പടകിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുവാനാണോ അതോ അതേ കൊടുങ്കാറ്റിൽ അതേ കൊടുങ്കാറ്റിൽ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാനാണോ നമുക്ക് താല്പര്യം അങ്ങനെ അവർ പടകിൽ കയറിയപ്പോൾ കാറ്റ് അമർന്നു ആർ പത്രോസും യേശുവും കുറച്ചു മുമ്പ് പത്രോസ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്തത് കൊടുങ്കാറ്റിനെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പത്രോസ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് പരിഹാരത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ പത്രോസ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് യേശുവിന്റെ ലോകത്തെയാണ് അവർ പടകിൽ കയറിയപ്പോൾ യേശു പടകിൽ കയറിയപ്പോൾ എന്നെഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാൽ പത്രോസ് ആരുടെ ഭാഗമായി യേശുവിന്റെ യേശു പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവജ്ഞ സമാധാനത്തിന്റെ സോണിന്റെ ആ ആ ഏരിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ആ തലത്തിന്റെ വക്താവായി പത്രോസ് മാറി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ദൈവ മക്കളെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ പീസ് സോണിന്റെ വക്താക്കളായി മാറുവാനിടയാക്കിലട്ടെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ക്രിസ്തീയ സന്തോഷം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ദൈവമക്കളുടെ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആർ വി റെഡി ടു സെപ്പറേറ്റ് അവർ സെൽഫ് ഫ്രം ദ വേൾഡ് ഓഫ് കമോഷൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് വറി ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഫിയർ ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് പീസ് കൊടുങ്കാറ്റ് മാറിയിട്ടല്ല കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊടുങ്കാറ്റ് മാറിയിട്ടുള്ള സമാധാന അന്തരീക്ഷം അത് ലോകത്തിന്റെ ലോജിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റ് മാറുകയില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറും പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് തന്നെ അതിനു മുൻപ് തന്നെ ആ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ആ ശക്തമായ കാറ്റിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ പത്രോസിന് സാധിച്ചു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവനെ കൈ നീട്ടി പിടിച്ചു കൈ നീട്ടി പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പീറ്റർ വാസ് ക്ലോസ് ടു ജീസസ് ഹാലലുയ മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ പടകിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ലോകത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുങ്കാറ്റിനെ നേരിട്ടപ്പോൾ പത്രോസ് യേശുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൊടുങ്കാറ്റിനെ നേരിട്ടു വിച്ച് സൈഡ് ആർ വി നൈറ്റ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഈ അസമാധാനത്തിന്റെ ഇതുപോലുള്ളതായ ഒരുപാട് ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്റെ നീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സോണിന്റെ ഭാഗമായി തീരുമാനം നീ അതിനെ സഹായിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ സൽ പ്രവർത്തി പതിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മടങ്ങി വരാം പതിമൂന്നാം അധ്യായം 
അതിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് ഇടയാക്കിയിരുന്നത് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം വായിച്ച ശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുടെ കാലിലെ പൊടി അവരുടെ നേരെ തട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇക്കോനിയയിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞവരായി തീർന്നു തീർന്നു അപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ കാലിലെ പൊടി അത് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് കണ്ടതാണ് അല്ലെ വൃദ്ധവാസിന്റെയും പൗലോസിന്റെയും നേരെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കി അവര് തങ്ങളുടെ അതിരുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കളഞ്ഞു അവർ അതിരുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കളഞ്ഞു പുറത്താക്കി കളഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എങ്ങോട്ട് പോയി അവർ ഇക്കോനിയയിലേക്ക് പോയി ആ പോകുന്നതിന് മുൻപ് അവരെന്തോ ചെയ്തു തങ്ങളുടെ കാലിലെ പൊടി അവരുടെ നേരെ തട്ടിക്കളഞ്ഞു അത് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അവര് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യണം കാലിലെ പൊടി തട്ടിക്കളഞ്ഞ് അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം ക്രിസ്തനോട് നമ്മൾ അപ്പസ്തല പ്രവൃത്തി ഉടനീളം കാണുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സഭയുടെ മുന്നേറ്റം നമ്മളത് ഓരോ പ്രാവശ്യം പഠിക്കുമ്പോഴും അത് തൊടും ഇടയാക്കിയിരുന്നുണ്ട് കാരണം അതൊരു സെൻട്രൽ തീമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നേരിട്ട പ്രയാസം കൊണ്ട് അവർ മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർ മുന്നോട്ട് പോയി അവരുടെ നേരെ തട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഇക്കോനിയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ യോഗത്തിലെ യാതൊരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല ക്രിസ്തന അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഒരു തീം ആ ഒരു വിഷയം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുതുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണത് സഭ സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആകുന്നില്ല സഭ മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പല ആവർത്തി നമ്മൾ ആ വിഷയം കണ്ടതാണ് അവിടെ എതിരിക്കുകയാണ് ഇക്കോനിയിലേക്ക് പോയി ഇക്കോനിയിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ അവിടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്തോ ഉണ്ടായി അവർ ദുഃഖിച്ചും വിഷമിച്ചു ഇരുന്നെന്നാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിറഞ്ഞവരായി ചേർന്നു ഇപ്പോൾ പത്രോസ് സോറി പൗലോസും പെരന്തമാസും അടുത്ത നഗരത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല അവർ പോയത് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പും സന്തോഷവും പ്രാപിച്ച ശിഷ്യന്മാർ പൗലോസിനോടും പെരന്തവാസിനോടും ഒരുപക്ഷെ പറഞ്ഞു കാണും നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊള്ളൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ പൗലോസിന്റെയും ഭരതവാസിന്റെയും മിഷണറി യാത്രകളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന സഭകൾ ആദിമ ദിനങ്ങളിലെ സഭകളെല്ലാം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കാരണം അവരെല്ലാം തീയിൽ കുരുത്തതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെയാണ് അത്രമാത്രം പീഡനങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും നടുവിൽ അവർ കടന്നുപോയി പത്രോസും സോറി പൗലോസും ഭരതവാസും ഇക്കോനിയയിലേക്ക് യാത്രയായി അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുകയാണ് ഇനി പതിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാരംഭമായിട്ട് വായിക്കാം ഇക്കോനിയയിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളിയിൽ ചെന്നു യഹൂദന്മാരിലും യവനന്മാരിലും വലിയൊരു പുരുഷാരം വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സംസാരിച്ചു വിശ്വസിക്കാത്ത യഹൂദന്മാരോ ജാതികളുടെ മനസ്സ് സഹോദരന്മാരുടെ നേരെ ഇളക്കി വഷളാക്കി എന്നാൽ അവർ വളരെ കാലം അവിടെ പാർത്തു കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ തന്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിന് സാക്ഷി നിന്നു അവരുടെ കൈയാൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടാകുവാൻ വരം നൽകി അപ്പോൾ ഇക്കോനിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തോടുകൂടി അവരെ ശുശ്രൂഷ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സിറ്റിയിലും അവർ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവരുടെ ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആ റെഡിനെസ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ആ 
റെഡിനെസ്സിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെന്നാലും ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ചെന്നാലും അവർ ആ ദർശനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്കോണിയിൽ പൗലോസും ഭരണവാസും എത്തിയപ്പോൾ അവർ ആദ്യമായിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളിയിൽ ചെന്നു ഇത് തന്നെയാണ് മുൻപ് നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യോക്കിയിലെ വെച്ച് നടന്ന സംഭവം യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന യഹൂദന്മാരിൽ യവനന്മാരിൽ വലിയൊരു പുരുഷാരം വിശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഏതൊരവസരവും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള തീവ്രമായ ഒരു ആഗ്രഹം അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി പിന്നോട്ട് പോകാതെ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുവാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളിയിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓപ്പോസിഷൻ അവർക്കറിയാം കാരണം അവർ പോകുന്ന പോകുന്ന പട്ടണത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലെ അവിടെയും യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളിയിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ഒരു ശബത്ത് നാളിൽ സിനിമകോവിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവനോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം പത്രോസും സോറി പൗലോസും ഭരണപാസും ശക്തിയോടെ വചനം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഇതേ ഇതേ സന്ദേശമാണ് പൗലോസ് തിമിത്തിയോസിനോട് പറയുന്നത് വചനം പ്രസംഗിക്കാം അല്ലെ സമയത്തിലും അസമയത്തിലും ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം അപ്പോൾ വചനമാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് അത് ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രസംഗിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗമാണ് ഇവരെ മുന്നോട്ട് നയിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി തീരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇക്കോണിയിൽ വെച്ച് ഇവർ ജൂയിഷ് സിനഗോഗിൽ ചെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ദൈവവചനം സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്തോ സംഭവിച്ചു ജനങ്ങൾ വലിയൊരു കൂട്ടം കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നതായ കാര്യം നമ്മുടെ റെഡിനെസ് റെഡിനെസ് ഓഫ് ദ മെസഞ്ചർ ഓരോസ് അതിനെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പോലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എന്നാൽ ആ ഓളം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു റോമാലേഖനത്തിൽ പോലോസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താണ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ഒന്ന് ഒന്നിന് പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ വായിക്കുന്ന കാര്യമില്ല ഐ എം ഡെറ്റഡ് ബോത്ത് ടു ഗ്രീക്സ് ആൻഡ് ബർബേറിയൻസ് ബോത്ത് ടു ദ വൈസ് ആൻഡ് ടു ദ ഫുളിഷ് സോ ആസ് മച്ച് ആസ് ഇൻ മീ ഐ എം റെഡി ടു പ്രീച്ച് ദ ഗോസ്പൽ ടു യു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാൾ ആ ഓളം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സുവിശേഷം പ്രസംഗി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്തില്ല ലജ്ജ ഇല്ല അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുകയാണ് എപ്പോഴെയാണെങ്കിലും പുഴവക്കത്താണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ പുഴവക്കത്താണെങ്കിലും സിനഗോകിലാണെങ്കിലും വഴിയോരങ്ങളിലാണെങ്കിലും കപ്പലിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഞാൻ റെഡിയാണ് പ്രശ്നം ഐ എം റെഡി റെഡിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ എന്തിന് വചനം സംസാരിപ്പാനായിട്ട് ഐ എം നോട്ട് അഷേംഡ് ഓഫ് ദ ഗോസ്ബൽ സിനഗോഹിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ളതായ പ്രതികൂലം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് റിട്രീവ് ചെയ്യ റിട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായ ഒരു സ്വഭാവമല്ല പോലീസ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ള പ്രായോഗികമായ നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസഭ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ളതാണ് ദൈവസഭ പിന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ളതല്ല ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ പലവിധമായ തടസ്സങ്ങൾ കാണുകയാണ് അല്ലെ നമ്മെ പിന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതായി നമ്മെ മാനസികമായി തളർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടു വർഷമായിട്ട് കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൻ്റെതായ ഭീഷണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്ലോബൽ വാറിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം വരെ സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ലോകം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ സഭയുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് സഭ വെക്കേഷന് പോകുകയാണോ സഭ അടച്ചുപൂട്ടുകയാണോ അല്ല സഭ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് പ്രസ്തരോട് 
സഭ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പണിതുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല പ്രസ്തരോട് അപ്പോൾ ദൈവസഭ പണിയപ്പെടുകയാണ് ആരാണ് പണിയുന്നത് കർത്താവാണ് പണിയുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗഭക്കളായി നമ്മൾ മാറുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വി ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദ കിങ്ഡം വർക്ക് പ്രസ്തരോട് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കാത്ത യഹൂദന്മാർ അപ്പൊ അവിടെയും വിശ്വസിക്കാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാണുന്ന അടിയായത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉപമ പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഉപമയിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവർ തള്ളിക്കളയുന്നവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വചനം വിരയ്ക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ട ആ വിരയ്ക്കുന്നവന്റെ ഉപമയിൽ അല്ലെ ചിലത് പാറയിൽ വീണു ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു ചിലത് വഴിയരികെ വീണു അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് ഉമ്മുവിയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രതികരണമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഹലലൂയ അത് വളരെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മൾ വചനം പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കാത്ത ഹൂതന്മാർ അപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം വലിയതായ ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും ഉണ്ടാകും പാറമേൽ അല്ലെങ്കിൽ പാറമേൽ എന്ത് വീണ വിത്ത് വീണതായ അനുഭവം ഉണ്ടാകാം മുള്ളിന്റെ ഇടയിൽ വീണ അനുഭവം ഉണ്ടാകാം വഴിയോരത്തുണ്ടായ അനുഭവം ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ വിതയ്ക്കുന്നവനോട് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം വിതയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം വിതച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പ്രശ്നോട് ഹലലുയ അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാത്ത യഹൂദന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു ജാതികളുടെ മനസ്സ് സഹോദരന്മാരുടെ നേരെ ഇളക്കി വഷളാക്കി അപ്പോൾ ഇവർ പോലോസിനെയും ഭരണവാസിനെയും പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദി അൺബിലീവിംഗ് ജ്യൂസ് തേർഡ് ഓഫ് ദ ജെൻഡൈൽസ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് ദർ മൈൻഡ്സ് ഈ വിൾ എഫക്റ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രദറൻ അപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലെയുള്ളതായ ഒരു അനുഭവം നമ്മൾ നെഹമിയാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ സൻബലത്തും തോബിയാവും എന്ത് ചെയ്തു നെഹമിയാവിന്റെ പണിയെ തകർത്ത് കളയുവാനായിട്ട് അവർ ആലോചിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുന്നു പക്ഷെ നെഹമിയാവ് എന്താ പറയുന്നത് ഐ വിൽ നോട്ട് റൺ അവേ എന്നെ പോലെയുള്ളവൻ എന്ത് ചെയ്യുമോ ഓടിപ്പോകുമോ എന്നാണ് നെഹമിയാവ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ലെ ആറിന്റെ പതിനൊന്ന് ഒന്ന് വായിച്ച് ആറിന്റെ പതിനൊന്ന് നെഹമ്മയാവിന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അതിന് ഞാൻ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ ഓടിപ്പോകുമോ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരുത്തൻ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി മന്ദിരത്തിലേക്ക് പോകുമോ ഞാൻ പോകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യെസ് അടുത്ത വാക്യം ആ ദൈവം അവനെ അയച്ചിട്ടില്ല ും സൽവല്ലത്തും അവന് കൂലി കൊടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് വിരോധമായി ആ പ്രവചനം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് പാപം ചെയ്യേണ്ടതിനെ എന്നെ ദുഷിക്കത്തക്കവണ്ണം അവ അപവാദത്തിന് കാരണം കിട്ടേണ്ടതിനെ അവൻ അവന് കൂലി കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സൻബന്ധത്തും കോവിയാവും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് നെഹമ്യാവിനെ തളർത്തുവാൻ നെഹമ്യാവിനെതിരെ പ്രവചിക്കുവാൻ കൂലി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂലി കൊടുത്തിട്ട് നെഹമ്യാവിനെതിരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രവചിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അതും നെഹമിയാവ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് എന്നെ ഇൻജിമിഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന തളർത്തണം അത് അങ്ങനെ ഞാൻ തളരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പാപം ചെയ്ത് ഞാൻ ഓടിപ്പോകും പക്ഷേ ആദ്യം തന്നെ നെഹമിയാവ് മറുപടി പറയുകയാണ് എന്ത് എന്നെ പോലുള്ളവൻ ഓടിപ്പോകുമോ ഇല്ല എന്നെ പോലെയുള്ളവൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ നെഹമിയാവിന്റെ മറ്റു യോഗ്യതകളൊന്നുമല്ല നെഹമിയാവ് അവിടെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ പോലെ ദർശനം പ്രാപിച്ചവൻ പ്രൈസ്തലോഡ് എന്നെ പോലെ കൺവിക്ഷൻ ഉള്ളവൻ എന്നെ പോലെ വിളിയും നൽകി വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ 
എഴുതിയുമോ ഓടിപ്പോകുമോ ഇല്ല പ്ലേസ് ലോഡ് അത് തന്നെയാണ് പൗലോസിനും ഭരണവാസനും പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ മേലുള്ള വിളി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചത് ആരല്ല മനുഷ്യ രക്തങ്ങളല്ല ഞങ്ങളെ വിളിച്ചത് ആരാണ് സ്വർഗീയമായ വിളിയാണ് സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല എതിര് പറയുകയില്ല അന്തോക്കിയിൽ വെച്ച് അവരുടെ മേൽ കൈവെച്ച് പരിശുദ്ധർമ്മമാണ് പറഞ്ഞത് ഇവരെ വേർതിരിപ്പിൻ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവൻ ഓടിപ്പോകുകയില്ല രഹമിയ പറഞ്ഞതുപോലെ സന്തനത്തിനോട് തോതിയാവിനോട് രഹമിയാവിന് പറയാനുള്ളത് ആള് മാറിപ്പോയി ആള് മാറിപ്പോയി ഇവിടെ പൗലോസിനും ഭരണവാസിനും അവരോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആള് മാറിപ്പോയി അടുത്ത വാക്യമാണ് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ അല്ലെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയി എന്നല്ല അവിടെ വളരെ കാലം അവിടെ പാർത്തു അപ്പോൾ വളരെ അപ്പൊ പാർക്കണം എന്നുള്ളതും ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗമാണ് എപ്പോൾ പോകണം എന്നുള്ളതും ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർ ലുസ്ര ദർബ ഇക്കോനിയ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ദേശത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അപ്പോൾ ഒരു പീഡനത്തെ പേടിച്ചു പോയി എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അവർ അവിടെ ആയിരിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം വരികയും പിന്നീട് അവിടെ നിൽക്കേണ്ടതായ കാര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ കല്ലറിയുവാനും ആക്രമണം ഭാവിച്ചപ്പോൾ അത് ഗ്രഹിച്ച് അവർ ലുസ്ത്രാദർ ബാ എന്നില്ല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവരെല്ലാം മനുഷ്യരാണ് അല്ലെ ഞാൻ അവരെയെല്ലാം വിശുദ്ധന്മാരും ഒരിക്കൽ പോലും തെറ്റുപറ്റാത്തവരാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവർക്കും ഭയമുണ്ട് പൗലൂസും ഭരതവാസും ഒക്കെ എന്താണ് മനുഷ്യരാണ് എന്നാൽ ആ ഭയത്തെ വെല്ലുന്ന ഒരു ദർശനത്തിന്റെ ശക്തി ആ ഭയത്തെ വെല്ലുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ പവർ അവരുടെ പേരുണ്ടായത് അതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പി സോൺ വിത്തിൻ ദ വാർ സോൺ വിത്തിൻ ദ സ്റ്റോം സോൺ അത് തന്നെയാണ് ശത്രുക്ക് മേശ കപേദനകോവിന് സംഭവിച്ചത് അല്ലെ ശത്രുക്ക് മേശ കപേദനകോവിനെ തീയിലേക്ക് ഇട്ടും ഇടും ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ആരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ശത്രുക്ക് മേശക്ക് അഭേദനകോ ഒരു കം കോൾ കേട്ടു വരിക ഓ പ്രസ്തരോൾ തീന്റെ നടുവിൽ നിന്നും വിളിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം അവർക്ക് മാത്രമേ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രസ്ത ലോട്ട് അവർക്ക് മാത്രമേ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ വിളി ആ വിളിയുടെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ക്രൈസ്തവനോട് ഹാലലൂയ ഒന്നാമനായി നാലാമനായി ഇറങ്ങി വന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ നാലാമനായിട്ടല്ല ഒന്നാമനായിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ക്രൈസ്തവനോട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ ആരെയും തളർത്തുവാനായിട്ട് ഈ അക്രമണങ്ങൾക്കോ ഒന്നും സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് അടുത്ത വാക്യം ഞങ്ങൾ അവിടെ പാർത്തു പാർക്കുക മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്തോ ചെയ്തു കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് പ്രാഗൽഭത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്താണ് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് പ്രാഗൽഭത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു speaking boldly for the lord apa kartavilulla aashrayam avade lukos eduthu parayiyan karana avade aashrayikan vera aarum illa avare onnu encourage cheyvan oru pakshe aarum avade kandilla irikkam pakshe paulosum barnabasum avade endu cheyyunnana kartavil aashrayikkuga prasthanam trust in the lord namukku parayvanayittu bayangara elappamaanu ennal അടിക്കടി പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ രണ്ടുപോലും പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പോലോസ് 
ഈ യാത്രകളിലൊക്കെ താൻ അനുഭവിച്ച വേദനകളെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് 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 ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഗമാണ് പല പ്രാവശ്യം നമ്മളത് വായിച്ചതാണ് കോതിനാലടി കൊണ്ടു കപ്പൽ ചേതത്തിൽ അതിപ്പെട്ടു കല്ലേറ് പട്ടിണി ഉപദ്രവം നഗ്നത ആപത്ത് വാള് സഹോദരന്മാരുടെ ആപത്ത് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് താൻ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ യാത്രകളിൽ താൻ അനുഭവിട്ടതായ വേദനകളാണ് പ്രയാസങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ മധ്യത്തിലൊന്നും പതരാതെ നിലനിൽക്കുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ അവർ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചു കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചു ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പാണ് അല്ലെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അത് കാണുന്ന കാര്യമല്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അങ്ങനെ അവർ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു അവൻ തന്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിന് സാക്ഷി നിന്നു അവരുടെ കയ്യാൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടാകുവാൻ വരം നൽകി അല്ലെ ആ വാക്യ ഒന്ന് വായിക്കാമോ എന്നാൽ വളരെ കാലം അവിടെ പാർത്തു കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ തന്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിന് സാക്ഷി നിന്നു അവരുടെ കയ്യാൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടാകുവാൻ വരം നൽകി അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹൂ ഹൂ എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവ് അവരിൽ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു കൺഫേം ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ഇസ് ഗ്രേസ് ബൈ എനേബിളിംഗ് ദം ടു പെർഫോം സയൻസ് ആൻഡ് വണ്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇവരുടെ യാത്രയിൽ നടന്ന അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അതിൽ തന്നെ ഒരു പരിസമാപ്തി ആയിരുന്നില്ല അതെല്ലാം അടയാളമാണ് അല്ലെ അടയാളങ്ങളും മിറക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അല്ലെ ഒരു സൈൻ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലീഡിംഗ് യു ടു സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് കൃപയുടെ സുവിശേഷം അല്ലെ കൃപയുടെ വചനം എന്ത് ചെയ്യണം കൃപയുടെ വചനം സാക്ഷീകരിക്കപ്പെടണം കൃപയുടെ വചനം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടണം അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുവാൻ അതിനെ സ്ഥിരീകരിക്കുവാൻ അതിനെ ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവിടെ എന്തോ നടന്നു അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നൽകും അപ്പോൾ ഒരു ദൈവപൈതരന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന അത്ഭുതം അതിനേക്കാൾ അത് റിയാലിറ്റി ഒരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ എന്നാൽ വചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ കഴിവ് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അത് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന വചനത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും അതിൽ തന്നെ എന്തല്ല അവസാനമല്ല അടയാളവും അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അവസാനിപ്പിക്കുവാനുള്ള വിളിയല്ല എന്ത് ചെയ്യണം കൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കണം കൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഉണ്ടാകും പ്രസ്തലോട് ഇതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിപ്പാൻ വേണ്ടിയല്ല കൃപയുടെ വചന പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് നടക്കും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടക്കും അത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ തന്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിന് സാക്ഷി നിന്നു അവരുടെ കയ്യാൽ ആരുടെ കയ്യാൽ പൗലോസിന്റെയും ബ്രതബാസിന്റെയും കയ്യാൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഉണ്ടാകുവാൻ വരം നൽകി വരം നൽകി ആര് നൽകി ആരാണ് ഈ വരം നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാ എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വരങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി സഭയുടെ ആത്മീക ഉത്തേജനത്തിനു വേണ്ടി എഡിഫൈൻ ദ ചേർച്ച് അല്ലാതെ ഇത് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ളതല്ല വരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കുവാനല്ല അവൻ തന്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിന് സാക്ഷി നിന്നു ക്രൈസ്തലോട് അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കുവാൻ സാക്ഷികളാകുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടക്കും അതെല്ലാം 
യേശുവെങ്കിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാനുള്ളിടയാക്കണം ക്രിസ്തനോട് അങ്ങനെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അത്ഭുത അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഇവരുടെ കയ്യാൽ നിറന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നാലാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ പട്ടണത്തിലെ ജനസമൂഹം ഭിന്നിച്ച് അവരുടെ ചിലർ യഹൂദന്മാരുടെ പക്ഷത്തിലും ചിലർ അപ്പോസ്തോളന്മാരുടെ പക്ഷത്തിലും ആയി അപ്പോൾ ചിലർ അവിടെ ഒരു ഭിന്നിപ്പ് നടക്കുകയാണ് ഒരു പട്ടണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ആയിപ്പോയി കാരണം ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്നതും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ ഈ പ്രസംഗിച്ച വചനത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടന്നപ്പോൾ അവർക്ക് എതിർവ് അറിയുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് വരികയാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായി ഒരു ഭിന്നത ഉണ്ടായി ചില രഘൂതന്മാരുടെ പക്ഷത്തിലും ചിലർ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ പക്ഷത്തിലുമായി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവരെ അപമാനിപ്പാനും കല്ലെറിവാനും ജാതികളും യഹൂദന്മാരും അവിടുത്തെ പ്രമാണികളോടു കൂടി ഒരു അക്രമം ഭാവിച്ചപ്പോൾ അവർ അത് ഗ്രഹിച്ചു അവരെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ് അവരെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ലുസ്ത്ര ദർബ എന്ന ലുക്കവോന്നിയ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും ചുറ്റുമുള്ള ദേശത്തിലേക്കും ഓടിപ്പോയി അവിടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു പോന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഓടിപ്പോയി എന്നുള്ളതായ ഒരു പദം അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഓടിപ്പോയി അങ്ങനെയല്ലേ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള ദേശത്തേക്കും ഓടിപ്പോയി ആ അപ്പോൾ ഓടിപ്പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയം കൊണ്ട് ഓടിപ്പോയി എന്നുള്ള ഒരു ധ്വനി നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ മാനുഷികമായ രീതിയിൽ അതിനെ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അല്ലെ എന്നാൽ അവർ പോയിട്ട് എന്തോ ചെയ്തത് ഒളിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു സുവിശേഷം അറിയിച്ചു പോന്നു ഓ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു പോന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ആത്മീയ നിയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ പോയത് കാരണം ഇതുവരെയും അവർ ആത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് ഇനിയും നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന സംഭവത്തിലും ഭയന്ന് പേടിച്ച് അയ്യോ എന്റെ ജീവനെ പേടിച്ചു കൊണ്ടുപോയതൊന്നുമല്ല അവർ യാ ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ അടയാളമായിട്ട് അവർ അതിനെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവത്തെയും വളരെ പരിശു വളരെ വളിക്കോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഡിസേൺ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവർ സഹായിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർക്കെതിരെയായിട്ടുള്ള ആക്രമണം അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് അവർക്ക് പോകുവാനുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവരെ കാണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പോയി അവർ പേടിച്ചരണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നില്ല അവർ ദ കണ്ടിന്യൂഡ് ടു പ്രീച്ച് ദ ഗോസ്ബൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെയും കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള പദം നമ്മൾ കാണുകയാണ് തുടരുകയാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് അത് ആ വാക്യ മലയാളത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ള ദേശത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ സുശേഷം അറിയിച്ചു പോന്നു അറിയിച്ചു പോന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കാണുന്ന ഒരു പ്രമേയമാണത് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവരെ പ്രസംഗിച്ചു പോന്നു അവർ ഒരിക്കലും നിർത്തിയില്ല എവിടെയെല്ലാം അവർക്ക് ആക്രമണം ഉണ്ടായോ അവിടെയെല്ലാം അവർ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആയിട്ട് അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആണ് സഭ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ആണ് സഭയെ നിർത്തുവാൻ ശക്തിക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം പ്രശ്നം എന്തെല്ലാം വന്നാലും സഭ പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ അത് പണിയുവാൻ പണിയുവാൻ ദൈവത്തിന് നമ്മെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മെ ആവശ്യമുണ്ട് ഗാഡ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ലൈക്ക് പോൾ ആൻഡ് ബർണബാസ് ആർ വി റെഡി ടു പാർട്ടേക്ക് ഇൻ ദിസ് മിഷൻ ആർ വി റെഡി ടു പാർട്ട്ണർ വിത്ത് അവർ ലോഡ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ ഉപ്പാക്കി ദൈവം നമ്മെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാക്കി ദൈവം നമ്മെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഭയവികുലരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ക്രൈസ്തലോട് കാരാഗ്ര പ്രമാണി പോലുള്ളവരുണ്ട് ലുതിയായ പ്രമാണി പോലുള്ളവരുണ്ട് ക്രൈസ്തലോട് ഭൂതം ബാധിച്ചവരെ പോലുള്ള ആ സ്ത്രീയെ പോലുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ ഹൂ വിൽ റെപ്രസെന്റ് ദിസ് ഗോസ്ബൽ എന്നാണ് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമുക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ളത് പ്രയാസങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഓടിപ്പോകുന്നവരായിട്ടല്ല 
ഈ ഓടിപ്പോയി എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഒരു പേടിയോടുകൂടി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവരുടെ ആ സമയം കഴിഞ്ഞു അതിനെ അത് അതിനൊരു സിഗ്നൽ ആഴ്ച എടുത്തു കാരണം അവർ പിന്നെ ഒളിച്ചോടിയിരിക്ക ഒളിച്ചിരിക്കുക അല്ലായിരുന്നു അവർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വീണ്ടും വചനം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു വചനം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നമ്മൾ പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് സീസണിൽ സഭ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷെ ബാഹ്യമായ പല പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ടു ഇതാ ഇനിയിപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൻ്റെതായ അവസ്ഥകൾ കടന്നു വരികയാണ് വന്നു വന്ന് നമ്മൾ വിചാരം നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ആണ് അല്ലെ ഇന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ചു വിഴുന്നു അതിന്റെ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുവാനായി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ സഭ നിന്നു പോകുമോ ഇല്ല സഭ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും പക്ഷേ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഗോഡ് നീഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഗോഡ് നീഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഗോഡ് നീഡ് അസ് ഈ പ്രേയർ ലൈനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മളെ ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് സമാധാനം നിറഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് ഖം നിയർ ടു ബി അവന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക സൻവെള്ളത്തിന്റെയും തോബിയാവിന്റെയും ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെടാതെ ഭയപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നെഹമിയാവിനെ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും കർത്താവിന്റെ ഒരു ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാകട്ടെ സന്ധ്യാസമി ജയം നൽകി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമേൻ കർത്താവ് യേശുവി വേഗം കർത്താവിന് മഹത്വം ഹലേലുയാ സ്തോത്രം രാത്രിത്തോലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിലായിരി പാന്റെ കുളം കഥാവ് നമ്മെ സഹായിച്ചുവല്ലോ ലൈനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു ദൈവദാസൻ പ്രിയ ആസിൻജിൻ പാർശ്വകായി സ്തോത്രം കഥാവിന്റെ ദാസൻ എന്ത് രാത്രിക്കാലം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കഥ ഉപയോഗിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവദാസൻ ഈ കുടുംബത്തെയും തുടർന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കഥാവിന് സ്തോത്രം പ്രിയ സിസ്റ്റർ ക്രിസ്തി ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം മക്കളുമായി രണ്ടുപേരെയും ഷിമോനെയും റിബേക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് റിബേക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമാണ് കഥാവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം രാത്രി കാലം കേട്ട വചനത്തിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം പ്രത്യേക സ്തോത്രം ലീഡിയതകത്താവിന്റെ ദാസം പ്രിയതകാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കുടുംബത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കുച്ചു വൈതല പ്രിയാഭിജയലിന് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ തുടർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് നടക്കുന്ന രണ്ട് മണിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നടക്കുന്ന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ നമുക്ക് അത് ഈ സന്നതിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കത്താവ് ഒരുക്കുന്ന വഴികൾക്കായി നന്ദിയോട് നമുക്ക് കത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നാളെ വൈകിട്ട് ദൈവദിനത്തിൽ നിന്ന് കഥാവിന്റെ ദാസൻ പാസ് ശിവ് തോമസ് ദൈവദിനത്തിൽ കൂടി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നാളെ വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവമായ കത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹ